നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ കൊണ്ട് സജീവമായ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കുള്ള ാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം അടിയാണ് ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജലനിരപ്പ് എന്തായാലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമും മറുഭാഗത്ത് അതിന്റെ ജലനിരപ്പും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയമൊക്കെ ഈ ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി എടുത്തു പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ടടിയായി ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു സനോജ് ഇന്നലെ ഇന്നലെയും ഇന്നും രാവിലെയൊക്കെ കനത്ത മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴയാണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അറിയാം നിലവിലിപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നില്ല അല്പം മഴ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലുടനീളം ഇടയ്ക്കിടെ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം അടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീരൊഴുക്കിൽ യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഡാമിൻ്റെ ഉയരം ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്പെടുന്നത് ഡാമിന്റെ ഉയരം കൂടും തോറും ഡാമിന്റെ വിഷ്ടി പ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിക്കും കാരണം ഡാമിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തും തോറും ആ വെള്ളം എത്ര ഒഴുകിയെത്തിയാലും അതിന്റെ ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാലതാമസം നേരിടും അതാണ് ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന് നേരിയ തോതിലുള്ള കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി വ്യക്തമാക്കിയത് ഡാം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഡാം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഡാം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ തുറക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഡാം തുറക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിൽ ഇടുക്കിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇല്ല കാരണം എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ തലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഡാം ഇപ്പോഴും മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ചെറുതോണി ഡാമിൻ ചെറുതോണി ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകളാണ് തുറക്കുന്നത് ചെറുതോണി പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് വെള്ളം യഥേഷ്ടം സുഖമമായി ഒഴുകി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അത് നേരിടാൻ നേരിടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കുള്ള ജലനിരപ്പിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡാമിൻ്റെ വിസ്തൃതി മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ഡാമിൻ്റെ വിസ്തൃതി കൂടിയ കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരടിയിലേറെ ശ്രമിക്കണം മിനഞ്ഞാന്ന് ഒരടിയിലേറെ വെള്ളം ഉയർന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ അത്രത്തോളം എത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാവും സംജാതമാവുക അതിവ്യ സനോജ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കി
ഈ നീരൊഴുക്കിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഉയരം കൂടും തോറും ജലസംഭരണയുടെ വിസ്തൃതി കൂടുന്നതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനൊപ്പം നേരിയ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ വന്നാൽ മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ ഡാം പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വിദൂരമല്ല ദിവ്യ സനോജ് ആണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടുക്കി ഡാം ആവശ്യമെങ്കിൽ തുറക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി മഴ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാറി ചിന്തിക്കൂ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കേണ്ടി വന്നാലും സാഹചര്യം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ഡാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി വ്യക്തമാക്കി ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലയിൽ ഡാം ആവശ്യമെങ്കിൽ തുറന്നുവിടാനും അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറന്നുവിടാനും ഇടുക്കി ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലും ദുരന്തം ഉണ്ടാകാത്ത നിലയിൽ മുന്നൊരുക്കം നടത്തി തുറന്നുവിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല മറിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കേണ്ടി വന്നാലുള്ള സാഹചര്യം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡാം തുറന്ന് വിടുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ നിശ്ചയമായും അതിനെയും കൂടി ബേസ് ചെയ്തുള്ള നിലപാടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും പ്രശ്നമില്ല അവർ ഡാം തുറക്കുകയോ തുറക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന നയവും പരിപാടിയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുക പുഴകളും മറ്റും കൈയേറി നിയമവിരുദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്തവർക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അവർ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആറ്റിൽ കൃഷി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത കൃഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നെന്നാൽ അത് പവനോൻ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രഞ്ജിനി ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല കനത്ത മഴ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡാമുകളും തുറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പ് ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി പതിനാല് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം മീറ്ററായി ഉയർന്നതോടെയാണ് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പോത്തുണ്ടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്നലെ തുറന്നിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ട കുട്ടനാടൻ മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ധനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നീക്കം കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് ഇത് മറികടക്കാൻ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളെ ദുരന്തബാധിത മേഖലയായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്യും അസം ദേശീയ പൌരത്വം രജിസ്റ്റർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു കൊടും കുറ്റവാളികളുടെയും കാണാതായവരുടെയും ഡി എൻ എ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും എന്നാൽ ഈ ബിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കാനാണ് സാധ്യത മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും നാഷണൽ
പാചക വാതക വിലയിൽ വർധന സബ്സിഡി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയെ വർധന ബാധിക്കും സബ്സിഡി ഉള്ള സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു രൂപ എഴുപത്തിയാറ് പൈസയാണ് വർധന സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് വർധിച്ചത് ആധാർ നമ്പർ പുറത്തുവിടരുത് എന്ന് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ അതോറിറ്റി ഇന്റർനെറ്റിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്നും യു ഐ ഡി എ ഐ അറിയിച്ചു നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അറിയിപ്പ് ശബരിമല കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇന്ന് വാദം പൂർത്തിയായേക്കും കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന സംഘടനകളുടെ വാദമാണ് നടക്കുക ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദത്തെ കോടതി ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കേസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ എട്ടാം ദിവസമാണ് വാദം നടക്കുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും കോട്ടയത്തെത്തുന്ന ഡി ജി പിയുമായി അന്വേഷണ സംഘവും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആലോചിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനമെടുക്കും ജലന്ധറിലേക്ക് പോകണോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും കെവിൻ കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയും ഡി ജി പി വിലയിരുത്തും സംസ്ഥാനത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം പുറപ്പെട്ടു നാനൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് ആദ്യ വിമാനത്തിലുള്ളത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ തീർത്ഥാടക സംഘവുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു സൌദി എയർലൈൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഹജ്ജ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ടും വിമാന സർവീസ് ഉണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിലും നാനൂറ്റി പത്ത് തീർത്ഥാടകരാണ് ഉള്ളത് തീർത്ഥാടക സംഘവുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തൊടിയൂർ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മൌലവി മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയും എട്ട് പതിനാറ് തീയതികളിലും ഓരോ വിമാനവും ഏഴ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ വീതവും പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ മൂന്ന് വിമാനങ്ങളും ഒൻപതാം തീയതി നാല് വിമാനങ്ങളുമാണ് സർവീസ് നടത്തുക ആകെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകരെ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കും വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിന് നാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ അസംബ്ലി ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ബസ്സുകളിൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടകരെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടുക്കി ഡാമിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടുമോ എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡാം യാഥാർത്ഥ്യമായതിന് പിന്നിലൊരു കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് ഡാം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്ററായും ഇടുക്കി കളക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ച ബാബു പോൾ അത് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഡാം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ബാബു പോളിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അച്യുതമേനോൻ ഇടുക്കിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറായും പദ്ധതിയുടെ കോർഡിനേറ്ററായും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം തൊഴിലാളി സമരം പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ പുനരധിവാസം അടിസ്ഥാന സൌകര്യമൊരുക്കൽ എന്നിങ്ങനെ ബാബു പോളിനെ കാത്തിരുന്നത് നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം കൈപ്പിടിയിലായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ നേതൃത്വവും തൊഴിലാളികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അടക്കം പദ്ധതിക്കായി നിലകൊണ്ടു എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച ഒരു എഫർട്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയർമാർ തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പെരിയാർ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടാണ് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം ആർച്ച് ഡാമും ചെറുതോണി ഡാമും താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയായെങ്കിലും കുളമാവ് നിർമ്മാണം വൈകി അങ്ങനെ കരിങ്കല്ലിനുമേൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പുതിയ വിദ്യ പ്രയോഗിച്ച് കുളമാവും പൂർത്തിയാക്കി ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം കാണൂല പകുതി കല്ലും ബാക്കി കോൺക്രീറ്റും ഏറ്റവും ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞത് ഡാമിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നുവെന്ന് ബാബു പോൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു വെള്ളം പെരിയാർ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവിടെയാണല്ലോ പണി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗതി തിരിച്ച് വിടുന്നത് ഒരു തൊള്ളക്കൂടെ അതടയ്ക്കണം അതടയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതിൽ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇടുക്കി ഡാം നിർമ്മാണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായി പ്രദേശത്തെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അതും മറികടന്നു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രക്ഷേത്രം അത് മുങ്ങി പോകും അത് മാറ്റി പൊക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾ ദേവ പ്രശ്നം നടത്തി ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് തെളിഞ്ഞു തന്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിലെ
പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ പതിനാല് സെക്ടറുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ തടിയമ്പാട് കരിമ്പിൻപാട് വിമലഗിരി എന്നിങ്ങനെ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളെ എട്ട് സെക്ടറുകളായുമാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്ടറിന്റെയും ചുമതല സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനൊന്ന് സ്കൂബ വാനുകൾ പതിനാറ് ആംബുലൻസുകൾ പതിനഞ്ച് റബ്ബർ ഡിങ്കികൾ ലൈഫ് ബോയ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ സജ്ജമാക്കി ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കലായ ആർ പ്രസാദ് സാറാണ് സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കീഴിൽ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ ഉണ്ട് രണ്ട് ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതാത് ജില്ലാ ഓഫീസർമാരാണ് ജീവനക്കാരുടെ അവധികൾ റദ്ദു ചെയ്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണസജ്ജമായ സേനയെ ഇന്ന് തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എത്തിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചിൽ ബസ് സർവീസുകൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടാൻ തീരുമാനം കോഴിക്കോട് നിന്ന് കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള എ സി ബസ്സുകൾ പുനർവിന്യസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ചിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം റൂട്ടിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ചിൽ സർവീസ് പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയകരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടുകളിൽ കൂടി പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തും ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എ സി ബസ്സുകളിലെ യാത്രയുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി രംഗത്തെത്തിയത് നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളാണ് ചിൽ സർവീസിനായി പുനർവിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കണക്ടിംഗ് കേരള എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചിൽ സർവീസ് ബുധനാഴ്ചയാണ് സ്ഥിരം സർവീസിന്റെ തുടക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലബാർ മലനാട് റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ മയ്യൽ പഞ്ചായത്ത് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽഎയുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുതൽ പരിപ്പും കടവ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പുഴയോരവും ആൾപ്പാർപ്പുള്ള തുരുത്തുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് മയ്യുൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുതൽ പരിപ്പും കടവ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പുഴയോരവും ആൾപ്പാർപ്പുള്ള തുരുത്തുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തോണിയാത്രയ്ക്കും ഇവിടെ വിപുലമായ സാധ്യതകളാണുള്ളത് കണ്ടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സർക്കാർ ഈ കണ്ടൽ സംരക്ഷിക്കാനും ഇടയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഈ പുഴകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക് വാട്ടർ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും അവരെ ആകർഷിക്കാനിടയുള്ളത് കണ്ടൽ തന്നെയാണ് തുരുത്തുകളിലെ ജീവിതവും നെൽപ്പാടങ്ങളും കുളങ്ങളും തോടുകളും തെയ്യങ്ങളും മതസൗഹാർദ്ദം കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളുമൊക്കെ ഈ നാടിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ടൂറിസം സാധ്യതകളാണ് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ നാടെന്നും ഈ പ്രദേശത്തിന് വിളിപ്പേരുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മാലിന്യരഹിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നു നാളിതുവരെ കരുതിവച്ചിരുന്ന ഗ്രാമീണ വിശുദ്ധി കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുൻപിൽ അനാവരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മയിൽ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂരിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കരുത്താകും ഈ നാട് ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഇനി ലോക വാർത്തകൾ യു എ ഇയിൽ പൊതുമാപ്പ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മൂന്ന് മാസമാണ് പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി നിയമലംഘകരായ വിദേശികൾക്ക് ശിക്ഷയോ പിഴയോ കൂടാതെ രാജ്യം വിടാനുള്ള അവസരമാണ് പൊതുമാപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വിസയിൽ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട് ഇതിനായി യു എ ഇയിൽ ആകെ ഒൻപത് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും മെക്സിക്കോയിൽ യാത്രാ വിമാനം തകർന്നു വീണ് എൺപത്തി അഞ്ച് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു മെക്സിക്കൻ നഗരമായ ദുരൻകോയിലാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് ദുരൻകോയിലെ വിക്ടോറിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ മെ
യന്ത്ര തകരാറാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ആദ്യ നിഗമനങ്ങൾ എന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നതായും എയർ മെക്സിക്കോ അ